नमस्ते कमर्शियल सिनेमाल को एमोशन एक्शन सेंटिमेंट और का साधारण प्रयेक्ष कोड कावल्स ना अन्य एलिमेंट्स कोड़ा आने से मालूम आने का निपस्ता है मरी चाला रोजल तरवाता राम अबान मंटु कोड़ा मन मुंती कराबोत ना रू मरी लक्ष्यम लाख्यम हिट्स तरवाता गोपीचंद एंड श्रीवास घर कॉम्बिनेशन लो हैट्रिक कॉम्बिनेशन माली रिपीट आओ बोलता हूँ दी इसे माँ पाई थे चाला अंचना लो ना है मरे मैं आई दुना रामा बाना मंटो मनमुंद को सुना रु मरी रामा बानम एन्नी रिकॉर्ड्स नहीं तेरे का रास्तुं दी एन्नी रिकॉर्ड्स नहीं क्रेड चेसन दो चुड़ा टाइटले चाला अंटे मी प्रीवियस मूवी टाइटल्स कंटे कोड़ा चाला डिफरेंट गाउन दे ओका माइथोलॉजिकल टच ही चरो सो राम डेवरो बाना मेवरो अक्सर मक एक्सप्लेन जैस तरह टाइटल पट्टा रान की रीज़न है एक्चुअली इधे ब्रदर्स रिलेटेड हो अंटे अन्नदम मुल अनुबंधों संबंधित चीन इमोशंस तोटी जा� Ini di ala defend jasa, di balance point dia filo. A Ramu ni mana mana apa cik ane Ramu tu dulu Ramu mana mana apa le orang. So mana face chill tapi pada anje pani, ane powerful angle lo mana Ramu mana betul. So Ramu mana kan ni, ini kan macam title ini kevi ledu an fixa ni time ana kan bicin. Yeah correct. Ante kata hundred ke hundred percent. So lakshan lo jua mana, barat diri gua brothers gaje sir. So adik brothers ini lo kuda repeat. Ante अधे मैजिक माले रिपीट होते हैं नहीं अनंत कोच्चा अंत कंडे को रिपीट होते हैं अंते लक्ष्यों ने दे ऑल टाइम वंडरफुल मूवी ना कने गोपी कर कने मना जगत वो अगर अंदर करेट लो सो इपुर मनो दान दारवात माले लोकिन जैसे में अंदर काम नेशन सो दान मिंच माले अधे ब्रदर्स काम नेशन अंते प्रैक्टिकली � so, there are a lot of people who are very good in the teaser. There are a lot of Gopi Chandigar, Jagabad Babugar, K-Height, K-Personality. There are a lot of people who are very good in the teaser. Do you think about Jagabad and Gopi Gar? Do you think about Gopi Gar? Yes, I think that I am doing a lot of work. I am doing a lot of work and I am doing a lot of work. I am doing a lot of work and I am doing a lot of work. But I am doing a screenplay and I am doing a God screenplay. So, I am doing a lot of work and I am doing a lot of work. अलक्षण कामनेश ने रिपीट चाहिए अंजेपनी मले आये ने सच्चे से ना ओके सर श्रीवास गारु लाउकियम लक्षम रण्डु सुपर हिट से माले कॉमेडी परंगा सेंटिमेंट परंगा डांस लो एक्शन लो अन्य इरेगा दिस आरस आ रण्डु हिट्स तरवाता रामा बान मंटो अस्तुनर सो अंटे अंटे वो का प्रेक्षक लो पॉइंट ऑफ यू लो चूस इन त आर एंड दूसरी माल कल्पिती सर इल्लू अनन एवरेन ना क्वेश्चन जैसते हैं मेरे एंड जब तर ने रेंड ब्लॉकबस्टर ले कल्पिती जैसते हैं इनका डबल ब्लॉकबस्टर होती है ओके अंते ने इपुरो गुड थिंग्स अंत का था अंते आर्डियंस अंता ग्रुप बेट को नहीं चूसे दे उन दो अंते मनम मनो ये तो मीडिया so in my previous movies, the audience movies are in a place where the lights 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 are in a पॉस्टू थिंगे इस अंगे लक्ष्यों लोगों क्यों कैलिब्रिटी सेटर ने वरना अन्य डंटे सिनमा डबल ब्लॉकबस्टर ना दो उन दिनों ना रेंडु ब्लॉकबस्टर लगा बट ना सिनमा मतलब ना बाइटल सिनमा लगा था ना रेंडु ब्लॉकबस्टर लगा कैलिपी अंटे कैलिपन टे कदल वेरु इमोशंस वेरु कैरेक्टर्स वेरु so anda a flowers anda brandlo ane emotions ane indlo ane ala ante kamli kerunda nanti ada orang ke cahala good thing ada dan compliment compliment kan dia call mana okay super sir मंचे आंसर इस चर मंची क्वेश्चन की सो डबल बनान जा इस तो ना रहते मैं फिर इतना फिक्स है बोला फिक्सिंग का अंदर लो डाउट लेते सो आराम बना हम यंता स्पीड का उस तो ना इपुर चुद्दा वन वेट चास ना रांधर गुड़े तो रीसेंट ही ऐसे मजूस हो नहीं नो जय बाला ऐसे मजूस आंसर ओके गुट ले अंडे मी फैम मेरे फ्रेंड्स हो, अंडे पुरे जान, जनरल के मूवीज़ अंदरो चोस ना गधा, सरदा के नी नी कॉलेज फ्रेंड्स हो, फैमिली वाला अंदरो कैल से, सरदा का हॉलिडेस लो, ये एग्जाम्स टेंस साई पे इन कजिन से अंदरो कैल से अल्लाह उन कुंटे मात्रो, मात्र बेस्ट ऑप्शन। ओ, उन्हें जब पसन्द है, 
సార్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీ ఇద్దరు హిట్ కాంబినేషన్ సూపర్ హిట్ సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది అండ్ ఈ సినిమా కూడా వస్తుంది మీ కాంబినేషన్లో దట్టు జగపతి బాబు గారు సో అంటే ఎటువంటి ప్రెజర్ ఉంటుంది సార్ అంటే చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కదా ఆడియన్స్ హిట్ కాంబినేషన్ అంటే ఇప్పుడు కాంబినేషన్స్కి ప్రెజర్ ఉంటుంది ఆ ప్రెజర్లోంచి మాకు చాలా స్ట్రెస్ ఉంటుంది అంటే దీంట్లో ఏమవుతుంది అంటే ఒక రకంగా మేము స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతాం కానీ ఇప్పుడు ఒక సీన్ మనం కథ రాసినప్పుడు ఎమోషన్ చాలా బాగా వస్తాను అనుకుంటాం డైలాగ్ వర్షన్ రాయించుతాం సీన్ తీస్తాం చూస్తాం చూసినప్పుడు సీన్ నిజంగానే బాగున్నా కూడా ఇంకా ఏదన్నా తగ్గిందా మనం ఏదైనా ఎమోషన్ తక్కువగా తీసామా ఎమోషన్ ఇంకేమైనా ఉంటే బాగున్నా అంటే ఇలాంటి ఎడిటింగ్ రూమ్లో ఇలాంటి ఎక్సర్సైజ్ చాలా ఎక్కువ చేసి అంతా బాగానే ఉంది లేదు ఇంకొక రెండు మూడు క్లోజప్స్ ఏదైనా తీసుకుంటే బాగుండి దీనికి అని అనుకుంటే మళ్ళీ అయ్యి తీసుకోవటం అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి సినిమా అంటే నా రీషూట్లు ఉండవు నా సినిమాలో రీషూట్స్ ఏం చేయలేదు అంటే బెటర్మెంట్లు అంటే ఇప్పుడు రీషూట్ అండ్ రీషూట్కి బెటర్మెంట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఒకటి ఆల్రెడీ ఒక ఎపిసోడ్ తీసాం అలా ఈ ఎపిసోడ్ సరిగ్గా రాలేదు అని ఇదంతా మళ్ళీ ట్రాష్ అని పక్కన పడేసి మళ్ళీ అదే సీన్ని ఇంకా బాగా తీయటం యాక్చువల్గా సో అలాంటి రీషూట్స్ ఉండవు కానీ బెటర్మెంట్స్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మనం లాట్ ఆఫ్ ఆర్టిస్టులు ఉంటారు సో మనకి టైం టెన్షన్స్ ఉంటాయి ఈరోజు వీళ్ళందరూ చేయాలి మార్నింగ్ ఏదో మనం పక్కా ప్లాన్ చేసుకుంటాం మీకు మీకు కూడా ఆల్రెడీ మీడియాలో ఉంటారు కాబట్టి మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎయిట్ ఫస్ట్ షార్ట్ తీసేయాలి సో ఇలా ఇలా చేద్దామని ఓ పక్కా ప్లాన్ చేసుకుంటాం సార్ ఆల్ ఆర్టిస్టులు వన్ డేనే ఉన్నారు సార్ రేపైతే వేరే వాళ్ళు లేరు ఇది ఎలా ఎలా అంటూ ఉంటారు ప్రొడక్షన్ నుంచి సరే ఎయిట్ ఫస్ట్ షార్ట్ తీసేద్దాం అన్ని ప్లాన్ చేసుకుంటే ఎవరో ఏదో డిలే అవ్వాలి అదో టెన్ థర్టీకి ఒక టెన్కు తీయవలసి వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు రాకపోయినా మనం పార్లర్గా తీసుకుంటాం అలాంటి ఈ ఈ టైం టెన్షన్స్ వల్ల ఫస్ట్ మనం అనుకున్నప్పుడు ఒక ఐదారు ఎక్స్ట్రా షార్ట్లు ఏదైనా తీద్దాం ఎలా తీద్దాం అని అనుకుంటే సరిపోద్దులు అనేది మనం సిచ్యువేషన్స్ మనల్ని కాంప్రమైజ్ చేసేస్తుంటాయి యాక్చువల్గా సినిమాలు బాగా రావడానికి ఉదయగా రావడానికి ఆ టైము ఆ ఫ్యాక్టర్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే అంటే కథ అనేది ఆల్మోస్ట్ రాసుకునే బయలుదేరతారు ఆ కంఫర్ట్ జోన్లో ఇప్పుడు కొంతమందికి బడ్జెట్స్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇంకా ఈరోజు అవ్వలేదు కాబట్టి ఇంకో రోజు చేద్దామని అనుకుంటారు సో ఒక్కొక్కసారి కాంప్రమైజ్ అవుతాం సో అలా అలాంటి ఏదైనా కొన్ని సీన్స్ చూసినప్పుడు ఇక్కడ ఇంకా కొంచెం బాగా తీసుకుంటే బాగుండని మాకు ఎడిటింగ్ రూమ్లో అనిపిస్తుంది లక్కీగా పాసిబిలిటీ ఉంటే దాన్ని రెక్టిఫై చేసేస్తాం నెక్స్ట్ ఎక్కడైనా షూట్ చేసినప్పుడు ప్యాచ్ వర్క్ లాగా ఏదో సంథింగ్ సో అట్లా మనం ఏంటంటే ఒక సినిమా కంపల్సరీ మనం గోల్ కొట్టాలి ఈ సినిమా హిట్ కొట్టాలి ప్రతి సినిమాకి అలాగే ఉంటుంది కానీ ఇక్కడేం ప్రెజర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు సైలెంట్గా వచ్చి హిట్ అయ్యే సినిమాలు కొన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం రీసెంట్గానే కొన్ని మూవీస్ చూసాం ఇప్పుడు కాంతార ఇలా ఇలాంటి సినిమాలు అది ఏంటో మనకు తెలియదు జస్ట్ అలా వస్తుంది రాగానే ఎవరో చూసి బాగుందంటే 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 అది అంత పెద్దది అయిపోతుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వాళ్ళు కాంతార టూ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి స్ట్రెస్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఎంతమంది ఆల్రెడీ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎలా తీయాలనేది సో ఆ ఇది ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే గోపీచంద్ గారికి మంచి హిట్ పడి చాలా కాలం అయింది నిజంగా ఆయన చాలా లాస్ట్ మూవీతో చాలా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు అండ్ మీకు అంటే గ్యాప్ వచ్చింది మీరు చేసిన సినిమాలన్నీ కూడా అందరికీ గుర్తించ గుర్తింపు వచ్చిన సినిమాలే అండ్ డింపుల్ హత్యాకి కూడా మంచి కమర్షియల్ హిట్ పడాలి ఎందుకంటే యాజ్ ఏ తెలుగు అమ్మాయి హైదరాబాద్ అమ్మాయి చాలా బాగా చేస్తుంది కాబట్టి సో ముగ్గురికి కూడా చాలా కీలకం అండి సో అందరికీ బ్రేక్ వస్తుంది అనుకోవచ్చు అంటే ఈ డింపుల్ హయాతి గురించి టాపిక్ వచ్చింది కూడా చెప్పి డింపుల్లు మనం అనుకున్న అంటే మన తెలుగు అమ్మాయి ఇదంతా అఫెక్షన్ మన అందరికీ ఎప్పుడు ఉంటుంది తెలుగు అమ్మాయిలు రావాలని చెప్పి ఆ డింపుల్లు ఈ సినిమాతోటి డెఫినెట్గా మంచి హీరోయిన్ అంటే కమర్షియల్ హీరోయిన్ అవుతుంది సో ఎక్కడో నాకు మీది లక్కీ హ్యాండ్ మీ సినిమాలో హీరోయిన్ అంటే అనుకోకండి అది ఏదో ఇదని కాదు యాక్చువల్గా నాకు లక్ష్యం టైంలో అనుష్క అప్పుడు జస్ట్ వన్ మూవీ ఓల్డ్ తను సూపర్ ఏదో చేసిన తర్వాత మేము డేషన్ తీసుకున్నాం తర్వాత మాకు బిఫోర్ విక్ర మార్కెట్ వచ్చినట్టు ఉంది బట్ ఆ సినిమా పెద్ద సక్సెస్ అయ్యి ఆ అమ్మాయికి ఆ తర్వాత స్టార్ అయిపోయింది రకరకాలుగా నెక్స్ట్ లవ్ క్యూన్ చేసినప్పుడు రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ తను జస్ట్ ఒక వన్ మూవీ చేసినప్పుడు మన సినిమా సక్సెస్ తర్వాత ఆ అమ్మాయి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది తర్వాత సాక్షి అంటే దానికి ముందు డీజేటిల్లో సారీ మన డీజే రిలీజ్ అయింది అంతా జరిగింది కానీ బట్ మన సినిమా తర్వాత తనకి వేరే ఆఫర్స్ రావడం అలా సంథింగ్
మంచి కమర్షియల్ సక్సెస్ ఎందుకు రాలేదంటే చూస్ చేసుకొని ఆ తన యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ చేసిందే మనకి ఫస్ట్ ఒక సాంగ్ తో గద్దల గుండ గణేష్ లో చేసారు దాని తర్వాత కిలాడి అనే సినిమా చేసింది కిలాడి లో తన చాలా బాగా చేసింది డాన్స్ లో చేసింది ఆ తర్వాత మూవీని మనం చేసాం యాక్చువల్గా నేను చెప్పాలంటే తనకి వేరే బయట ఏదైనా మంచి నేను కొంచెం కండిషన్ పెట్టాను తనని ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యే వరకు నువ్వు ఏ వచ్చినా కూడా కొంచెం నాకు చెప్పి చెయ్యి ఏది పెడితే చేసేకు మళ్ళీ ఇది అవుతుంది అండి మధ్యలో చాలామంది సాంగ్స్ అడిగారు పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులకి చాలా క్రేజీ ఆఫర్స్ తోటి కూడా మీకు సా ఒక స్పెషల్ సాంగ్ చేస్తారని అడిగారు ఆమె చేయలే సో డింపుల్ కూడా ఈ ఈ మూవీ గురించి వెయిట్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ ఆల్మోస్ట్ తనకి కూడా కొన్ని ఎంక్వైరీలు అన్నీ ఉన్నాయి త్వరలో అనౌన్స్ చేస్తుంది ఓకే ఓకే అంటే రామబాణం అనే టైటిల్ తగ్గట్టుకి ఏమైనా కొంచెం స్పిరిచువాలిటీ టచ్ చేస్తున్నారా మూవీలో లేకపోతే కంప్లీట్ వేరంటారా లేదు అంటే నేమ్ వరకు మనం రాంబాణం అని పెట్టాం కానీ స్పిరిచువాలిటీ అనే ఉండదు అంటే ఎలాగో మన తెలుగు సినిమాల్లో కొంచెం ఆ గాడ్ రిలేటెడ్ ఎమోషన్స్ అవి ఉంటాయి కానీ బట్ రాముడు రిలేటెడ్గా అయితే ఏమి ఉండదు సో ఒక ఇద్దరు బ్రదర్స్ రామ్ లక్ష్మణ్ లాంటి బ్రదర్స్ అని అనుకున్నప్పుడు ఆ దాంట్లోంచి వచ్చిన టైటిల్ అది అంటే టైటిల్ కూడా ఆచి తూచి ఆలోచించి చాలా చాలా అంటే ఫస్ట్ ఏమనుకున్నారు ఫైనల్లీ రామబాణం అని పెట్టారు కదా అంటే చాలా మంది ఏమంటుంది అంటే మీ ఇద్దరికి చివరిలో సున్న ఉండాలి కదా అంటే లక్ష్యం లౌక్యం ఇలా చేశారు కదా అని అంటే ఇంకా అలా ఏదో రకరకాల రాసి అదంతా రాసి చాలా జరగడం జరిగింది అది సో మొత్తానికి అలా రామ సో బాలయ్య బాబు పెట్టారు రామబాణం అని ఫైనల్ గా ఓకే బాలయ్య గారు బాలయ్య బాబు అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత ఇంకా అది సినిమా అంటే ఫస్ట్ ఆయన అన్స్టాబుల్ లో ఆయన నోట్లో నుంచి రామబాణం అని చెప్పని రావడం తోటి ఇంకా సినిమా ఇంకా దూసుకెళ్ళిపోతుంది అప్పటి నుంచి ఓకే సో శ్రీవాస్ గారు ఈ సినిమా గురించి కొంచెం పక్కన పెడితే అసలు మీరు యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ అవుదామని ఎప్పుడు ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు స్టార్టింగ్ లో ఎవరైనా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ తోనే కెరియర్ ని స్టార్ట్ చేయాలి అదొక అనువాయితీ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఎలా ఇటువైపు వచ్చారు అంటే యాక్చువల్గా ఇది నేను చాలా ఇంట్రెస్ట్ లో చెప్పాను ఇప్పుడు బ్రీఫ్ గా చెప్పాలంటే నేను ఫస్ట్ కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ లో జాయిన్ అయ్యి అక్కడ అన్నమయ్య అనే సినిమాకి పనిచేసి ఇంకా అక్కడి నుంచి అలాగ కృష్ణవంశి గారి దగ్గర అసోసియేట్ డైరెక్టర్ గా చేసి తర్వాత కాశీ విశ్వనాథ్ గారి గారి దగ్గర చేసి అట్లా నేను సో మాది పురుషోత్పట్నం మన ఈస్ట్ గోదావరి లో సో నాన్నగారు ఓలేడు గాంధీ గారు ఆయన ఏంటంటే మాకు ఊర్లో థియేటర్ ఉంది అంటే మా దగ్గరలో ఉన్న సీతానగర్ లో చిన్నప్పుడు ఆయన చాలా ఎర్లీ డేస్ లో థియేటర్ కట్టారు సో మా మదరు అమ్మాజీ అంటే మా ఊర్లో అంటే నాకు యాక్చువల్లీ మా ఊరు అంటే బాండేజ్ ఎక్కువ సో ప్రతి వాళ్ళకి ఉంటుంది కానీ బట్ నేను కొంచెం పర్సనల్ గా వెరీ కనెక్టెడ్ టు మై విలేజ్ సో అన్నయ్య చెల్లి సో అన్నయ్య ఏమో ఇక్కడ హైదరాబాద్ లోనే ఉంటారు చెల్లి ఏమో వైజాగ్ లో ఉంటుంది సో థియేటర్ వల్లనే మీరు ఈ సినిమాల్లోకి రావాలని అనుకున్నారు అంతే అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మా ఇంట్లో ఆ ఒక సినిమా వాతావరణం ఉండేది సో ఫాదర్ థియేటర్ ఆ రోజులోనే కట్టడం ఆ తర్వాత మా కాశీ విశ్వనాథ్ గారు ఆ సినిమాకి వెళ్ళటం సో అందరూ ఒక చిన్నప్పటి నుంచి అది ఉండేది సో అది ఎక్కడో టచ్ అయ్యి అది అలా బయటకు వచ్చింది సో నేను సినిమాలకు వెళ్తానంటే అడ్డు చెప్పేటోళ్ళు ఎవరు లేరు లేరు చదువు మానేసి చదువు అయిపోయింది రా అంటే చదువు మానేసి అంటే అప్పట్లో యాక్చువల్గా ఏంటంటే సో ఇన్కంప్లీట్ గా చదువుల మధ్యలో ఆపేసి వెళ్ళేవారు బట్ నేను ఆ రోజులోనే బిఎస్సీ కంప్యూటర్స్ చేశాను నేను సో చేసి ఎర్లీ బ్యాచ్ మేము అంతా కూడా సో ఆ తర్వాత ఎంసీఏ ఎంట్రన్స్ రాసి దాంట్లోనే కూడా ర్యాంక్ వచ్చింది సో అలాంటి టైంలో ఇంకా మనం స్టడీస్ ఇదా అని అంటే సో మన క్రియేటివ్ సైడ్ జంప్ సో బేసిక్ కంప్యూటర్స్ ఇప్పుడు ఏమైనా కొంచెం యూజ్ అవుతుందా మీకు చదివినందుకు అంటే దానివల్ల ఏమైందంటే చిన్నప్పుడు అంటే మనం ఆ టైంలో చదవటం వల్ల నాకు కొంచెం మైండ్ టెక్నికల్ గా ఇప్పుడు నేను అంటే ఏదైనా ఎవరైనా సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు ఎవరైనా కలిసినా ఏదైనా యూఎస్ వెళ్ళినప్పుడు కానీ లేదంటే బయట ఎవరైనా కలిసినా కూడా సో ఈజీగా కనెక్ట్ అయిపోయి మాట్లాడగలుగుతూ ఉంటాం సో నాకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ అలా ఉండిపోయింది అప్పటి నుంచి ఏదైనా యాప్స్ గురించి మాట్లాడిన అసలు యాప్స్ ఏంటి ఎలా చేయొచ్చు ఏంటి ఇలా ఆ టెక్నాలజీ మైండ్ ఎక్కువ రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో కమింగ్ టు ఫోటోగ్రఫీ సో ఒక డైరెక్టర్కి ఫోటోగ్రఫీకి ఉన్న రిలేషన్ ఎంత బాగుంటే సినిమా అవుట్పుట్ అంత బాగా వస్తుంది సో ఆయన గురించి ఏం చెప్తారు అంటే విట్రీ ఈ సినిమాకి ఫోటోగ్రఫీ సో నాకేంటంటే బేసిక్గా నేను కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి రావడం వల్ల నేను ఆల్మోస్ట్ నేను ఎర్లీగా కెమెరా అసిస్టెంట్గా ఎంటర్ అయ్యి సో నాకు అక్కడ చిన్న మొత్తం అంతా తెలుసు నాకు ఎవ్రీథింగ్ సో కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లో
ఇట్స్ వెరీ కూల్ పర్సన్ అసలు వెరీ టెక్నికల్లీ వెరీ స్ట్రాంగ్ అంటే ఒక ఫోటోగ్రఫీ కానీ లైటింగ్ కానీ ఆర్టిస్ట్ ని చూపించే విధానం కానీ లౌక్యంలో ప్రతి ఫ్రేమ్ చాలా రిచ్ గా ఉంటుంది కలర్ఫుల్ గా ప్లెజెంట్ గా ఉంటుంది ఈ సినిమా కూడా ఇంకా ఇంకా బాగుంటది అంటే దీంట్లో అంటే లైటింగ్ ప్యాటర్న్ దగ్గర నుంచి అంతా కూడా మేము మ్యూచువల్ గా డిస్కస్ చేసుకుని సో నేను కెమెరామెన్ కెమెరామెన్ గా అంటే కెమెరా పర్సన్ అవడం వల్ల నేను కొంచెం బేసిక్ గా లొకేషన్ సైడ్ నుంచే నేను వెరీ పర్టిక్యులర్ గా ఉంటాను లొకేషన్స్ వైజ్ అంటే ఈ యాక్షన్ ఎపిసోడ్ తీద్దాం అని అంటే ఎలా తీద్దాం ఇది డే ఎఫెక్ట్ అయితే బెస్ట్ నైట్ ఎఫెక్ట్ అయితే బెస్ట్ అంటే ఎలాంటి లైటింగ్ ప్యాటర్న్ లో చేస్తే బెటర్ అనేది కొంచెం అదంతా ముందు కథ రేంజ్ లోనే డిజైనింగ్ జరిగిపోతా ఉంటుంది రాసుకున్నప్పుడు అండి రైటర్స్ గా రాసినప్పుడు మనకు మైండ్ తిరుగుతుంటది కాబట్టి ఇప్పుడు హీరో వెళ్ళి ఎక్కడో ఒక చోట కలిసి ఇక్కడ యాక్షన్ జరుగుతుందంటే అది ఎక్కడ పెడితే బెటర్ అని అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఆ కెమెరా సెన్స్ ఉండటం వల్ల ఒక పని చేద్దాం ఒక నైట్ ఎఫెక్ట్ లో ఎక్కడో ఒక ప్లేస్ లో ఇలా అయినట్టుంటే మనకు లైటింగ్ కూడా బాగుంటుంది ఆ స్టోరీలో ఆ ఎపిసోడ్స్ డిజైనింగ్ స్టేజ్ లోనే నాకు ఆ మైండ్ లో ఆ వర్క్ అంతా జరిగిపోతుంది ఫస్ట్ అది ఫిక్స్ అయ్యి ఇప్పుడు దానికోసం వెతుకుతా ఉంటాం అలాంటి లొకేషన్ ఎక్కడ బాగా సింక్ అంటే నాకు కెమెరామెన్ ఎవరైనా సింక్ అయిపోతారు అంటే కొంతమందికి ఏంటంటే చాలా టఫ్ ఉంటుంది బట్ నేను ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది కెమెరామెన్ కి డైరెక్టర్స్ కంటే డైరెక్టర్ కి గానీ కొంచెం ఆ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ కానీ లేక ఇప్పుడు మనకి ఏదో స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ ఒకటి డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటుంది ప్రాక్టికల్ ఒకటి డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మన లొకేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఇలా కెమెరా పెడితే ఇక్కడ కార్ వస్తుంది ఇలా వెళ్తాం ఏదో ఒక షార్ట్ చెప్తారు డైరెక్టర్ అది ప్రాక్టికల్ గా కెమెరా మనకి ప్రాబ్లమ్ గా ఉంటుంది ఏదో సమ్ లైటింగ్ ప్యాటర్న్ అక్కడ సోర్స్ ఉండదు ఒక్కొక్కసారి సో తను ఏమంటాడు సార్ ఇటుగా తిట్టి వస్తే బెటర్ కదా అని అంటాడు అది ఎందుకు అంటున్నాడు అనేది మాలంటోళ్ళకి అర్థమైపోతుంది ఈజీగా ఓకే నీకు సోర్స్ లేదు కదా నేను చెప్పేటప్పుడే పెట్టి మనకి ఇది ఓకే మీకు ప్రాబ్లం కదా అర్థమైపోయింది ఇక్కడ పెట్టుకుందాం ఇక్కడ నుంచి అయితే లైట్ సోర్స్ ఉంటుంది మనకి అని అంటే అలా జోవియల్ గా ఉంటుంది అసలు ఈగో అంటూ లేని మనిషి ఎవరు ఉన్నారంటే తను పెట్టి అంటే కెమెరామెన్ కి డైరెక్టర్ కి అసలు ఒక సినిమా తీసే ప్రాసెస్ లో అంటే ఎన్ని వందల వేల షార్ట్స్ తీస్తున్నప్పుడు అంటే క్రియేటివ్ డిఫరెన్స్ లో వస్తూ ఉంటాయి సో అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఏమేదో స్క్రిప్ట్ మూడ్ లో ఉంటాం వాళ్ళు ఏమో టెక్నికల్ మూడ్ లో ఉంటారు సో ఆ ప్యాచ్ చెప్పు సో మనం ఏదో ఒకసారి ఈ ట్రావెల్ ఇలా చేస్తే బెటర్ అంటాం వాళ్ళు ఏమో అది వద్దండి ఇలా చేద్దాం అని అంటారు సో ఒకరికొకరు అర్థం చేసుకుని ఓకే అంటే నేను ఏంటంటే వాళ్ళ ఎనీ డిపార్ట్మెంట్ నాకు కావాల్సిందంతా చెప్తాను మరి వాళ్ళు పర్సనల్స్ ని ట్రిగ్గర్ చేస్తుంది అని అనుకుంటే నేను అక్కడ స్టాప్ అయిపోతాను అది ఎడిటర్ అయినా కెమెరామెన్ అయినా ఆ డైరెక్టర్ అయినా ఎవరైనా సరే నాకు అనిపించిన నా నాలెడ్జ్ అంతా ముందు చెప్పేస్తా వాళ్ళు కానీ వచ్చి లేదు సార్ ఇది కుదరదు బాగోదు అని అంటే ఓకే ఎందుకంటే వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ ఫీల్డ్ లో అంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందని మనం వాళ్ళు పెట్టుకుంటాం సో ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళ పర్సనల్ లెవెల్ లో నేను ఎప్పుడు ఎంటర్ అవ్వను ఇంకా సో అట్లా నాకు వెట్రీకి అసలు ఎప్పుడు చిన్న డిస్కషన్ కూడా రాదు అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ పని చేయాలి అనే కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ అతను ఇంకా సో ఎడిటింగ్ పాయింట్ చెప్పారు ప్రవీణ్ పూడి ప్రవీణ్ పూడి సో ఆయన సాకుంతలం దానికి కూడా చేస్తారు యా యా తనతో వాడుకున్నారు ఆయన్ని తనతో నేను ఫస్ట్ టైం యాక్చువల్ గా ప్రవీణ్ పూడి గురించి చెప్పాలంటే ఆయనకి కొంచెం డైరెక్షన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది రైటింగ్ డైరెక్షన్ సో మేము జోవియల్ గా మాట్లాడేటప్పుడు యాక్చువల్ గా అది ప్లస్ అవుతుంది ఎప్పుడు కూడా కథకి అంటే మనం ఇచ్చింది ఏదో ఎడిటింగ్ చేసి ఇచ్చేసినట్టు కాకుండా వాళ్ళు వాళ్ళు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసి ఇంకేదో నీది ఇలా చేయొచ్చు అది అలా చేయొచ్చు అని ఎందుకంటే సినిమా రెండు టేబుల్స్ మీద రెడీ అవుతుంది ఎప్పుడు ఒకటి రైటింగ్ టేబుల్ రెండు ఎడిటింగ్ టేబుల్ మనం తీసిన సినిమాను కూడా ఎడిటింగ్ టేబుల్లో మార్చేయచ్చు మొత్తం అంతా కూడా సో మనం కొంచెం ఓపెన్ గానే డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం తనకి ఆ ప్రవీణ్ బుడికి బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ వెరీ ఫ్రెండ్లీగా సో చాలా క్యాజువల్ గానే ఐడియాస్ షేర్ చేసుకోవటం ఇది ఎలా చేద్దాం సార్ అది అలా చేద్దాం సార్ అని చెప్పని అదే చెప్తున్నారు నాకు ఏ ఎవరికి ఎప్పుడు ఎవరికి కూడా అంత ఈగో క్లాషెస్ రావు ఎందుకంటే మనం నేను ఒకటే నమ్ముతే ఏంటంటే మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్స్ లో వాళ్ళు మనకంటే తెలివైన వాళ్ళు ఉండాలి ఇప్పుడు అప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తుంది వాళ్ళందరూ మనం చెప్పినట్టే చేస్తుంటే ఒక స్టేజ్ లో ఆగిపోతుంది సో ఎవరి ప్రైవసీ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తూ ఉంటే లోపల అది ఫ్యామిలీ రిలేషన్ అయినా టెక్నికల్ గా అయినా లేదంటే
ఎక్కువగా మాట్లాడేసేయటం ఎవరినైనా ఏదైనా అనటం కానీ నెగిటివ్ కామెంట్స్ కానీ అసలు అదేమి ఉండదు అసలు ఎప్పుడు వర్క్ విషయంలో ఉండదు బట్ వర్క్ విషయంలో మాత్రం చాలా పర్టికులర్గా ఉంటాడు ఆయన అంటే ఒక కథ లాక్ అయ్యే వరకు కొంచెం ఎక్కువ దాన్ని రీథింగ్ రీథింగ్ చేసి ఫైనల్గా లాక్ చేయటం కొంచెం అలాంటివి ఉంటాయి కానీ బట్ మిగతా అన్ని విషయాల్లోనూ హీఈస్ వెరీ కూల్ ఓకే కమింగ్ టు డ్రెస్సింగ్ గోపీచంద్ గారు చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నారు యాక్చువల్లీ పొడుగు వాళ్ళకి అన్ని సెట్ కావు డ్రెస్సింగ్ అవునంటారు కాదు సో కొన్నిటికి వాళ్ళు పరిమితం అయిపోతుంది బట్ ఇందులో చాలా డిఫరెంట్ కాస్ట్యూమ్స్ ట్రై చేశారు అంటే నేను ఏదైనా మూవీ స్టార్ట్ చేసే ముందు అసలు వాళ్ళ బిఫోర్ మూవీస్కి మన మూవీస్కి డిఫరెన్స్ ఏం చూపిద్దాం అనేది నేను అనుకుంటాను అంటే ఇప్పుడు నేను నా మూవీస్ ఎవరు ఏ హీరో అయినా సరే దీన్ని ముందు చేసిన హీరో కానీ బెల్లం కొండ సాయి శ్రీనివాస్ నేను సాక్షిన్ చేస్తాను తన ముందు మూవీస్కి నా మూవీస్కి చూసుకుంటే మన మూవీస్లో చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి సో అలాగే మన బాలీబాబు ఆయన ముందు చేసిన సినిమాల్లో మన సినిమాల్లో ఆడ డిక్టేటర్లో చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటారు డిక్టేటర్ టైంలో నాకు వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటంటే బాలయ్య బాబు గారు అత్తగారు అంటే వసుంధర గారు వాళ్ళ మదర్ మేమందరం ప్రివ్యూ చూస్తుంటే ఆయన వచ్చేసి ఏమా చాలా నాళ్ళకి మా ఎల్లుని అందంగా చూపించావు అన్న అది బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ యాక్చువల్గా ఆవిడది ఈస్ట్ కూడా ఎవరే సో బాలయ్య బాబు మీరు అందరూ ఈస్టే కదా మాట్లాడేసుకోండి అని చెప్పి ఆయన కామెడీ చేసి అంటే ఆ పర్టికులర్గా ఉంటాను నేను ఆ డీటెయిల్ అంటే అందులో కొంచెం మనం ఫ్యామిలీ సినిమాలు చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్యామిలీ రిలేటెడ్గా ఉన్నవాళ్ళు కొంచెం నీట్ అండ్ క్లీన్గా ఎక్కువ గడ్డలు పెంచేసుకుని అన్మెయింటైన్డ్గా కాకుండా కొంచెం ఆర్గనైజ్డ్గా ఉండాలి మనకి లేదంటే ఫ్రేమ్ పెట్టినప్పుడు మిగతా వాళ్ళందరూ నీట్గా ఉండి అంటే మన కథలు అలాంటివి చేస్తే పర్లేదు ఇప్పుడు ఈ ఇంట్లో పట్టించుకోకుండా తిరుగుతున్నాడు ప్లాట్ పాయింట్ అలా ఉంటే పర్లేదు బట్ మన కథలకి ఏంటంటే కొంచెం అందరూ నీట్ అండ్ క్లీన్ ఫ్యామిలీ అంటేనర్ అన్నప్పుడు కొంచెం అలా నీట్గా ఉండాలి కలర్ కాంబినేషన్స్ చాలా బాగుండాలని నేను చాలా పర్టికులర్ తీసుకున్నాను అంటే మీ గోపీచంద్ గారు ఇప్పటి వరకు చేసిన అన్ని సినిమాలు ఇంక్లూడింగ్ మై లక్ష్యం లవ్కింగ్ కూడా అన్ని సినిమాల కంటే కూడా ఈ సినిమాలు చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటారు మీరు సినిమా చూసిన తర్వాత అంటే దానికి ఎక్కడ ప్లస్ అయిందంటే ఆయన లీన్ అయ్యాడు మనిషి అంటే ఇంతకుముందు కొంచెం బల్కీగా ఉండేవారు ఎక్సర్సైజ్లు అయినా చేసి సో నాకు అది అవ్వటం వల్ల ఇంకా బాగా దాని సెట్ అయింది సో దానివల్ల ఆ జగపతి బాబు గారు ఇద్దరు మధ్యన కాంబినేషన్ పెట్టినా కూడా సో అంటే కాస్ట్యూమ్స్ చాలా స్పెషల్గా ఉంటాయి దీనికి అంటే కాస్ట్యూమ్స్ కానీ అంటే కేర్ కాస్ట్యూమ్స్ మేకింగ్ లైటింగ్ ఫోటోగ్రఫీ అంటే జనరల్గా ఏంటంటే ఫ్యామిలీ సినిమాలు చేసినప్పుడు కొంచెం నేరో ఎడ్జ్ ఉంటుంది అంటే చూస్తే రెగ్యులర్గా ఏదో ఒక టీవీ సీరియల్గా అయిపోతుందేమో అని భయం ఉంటుంది మాకు లోపల అంటే అంత అంత తక్కువలో అదే హౌస్లో అదే సీన్స్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ దాన్ని ఎలా చేయాలి ఏంటి అంటే లైటింగ్ ప్యాటర్న్ ఏంటి మూడ్ ఆఫ్ ది లైట్ ఏంటి ఇదంతా కూడా మేము చాలా కేర్ తీసుకుని చేయవలసి వచ్చింది సరే డిక్టేటర్ తర్వాత ఎందుకు డిక్టేటర్ తర్వాత నేను ఏమనుకున్నానంటే సరే బాలయ్య బాబుతో కమర్షియల్ సినిమా చేసాము చేసిన తర్వాత అంటే మేము ఒక జానర్ చేసిన తర్వాత కొన్ని రోజులు ఆ జానర్ మీద మనకి ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది అంటే కొంతమంది డైరెక్టర్లు వేరే నేను అలా గురించి మాట్లాడను వాళ్ళు ఏంటంటే నాకు ఒకటే టైప్ సినిమాలు చేయటం ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు మీరు చూస్తే అంటే మేబీ కమర్షియల్ ప్యాటర్న్లో ఉండొచ్చు మరి ఏదో మర్డర్ మిస్ట్రీలకి వెళ్ళకపోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు లౌకిన్ చేసా అంటే లౌకి అంటే హిలేరియస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ దాన్ని దాన్ని ఇమీడియట్గా బాలయ్య బాబుతో సినిమా అనుకుంటే మళ్ళీ అది కమర్షియల్గా యాక్షన్స్ అదంతా కూడా ఆ కమర్షియాలిటీ ఉంటుంది దాంట్లో సో బాలయ్య బాబు అయినా అయిపోయిన తర్వాత నేను నాకు ఎక్కడోనో ఏదో సంథింగ్ డిఫరెంట్ జోనర్స్ చేయాలి ఇంకా ఈ యాక్షన్స్ అది ఇది కాకుండా సమ్ కంటెంట్ రిలేటెడ్ కట్ చేయాలనేది నాకు అనిపించి కొంచెం టైం టేకన్ అయినా కూడా దాని తర్వాత నేను సాక్ష్యం అనే కథని రాసా అది చాలా యునిక్ పాయింట్ ఆ పంచభూతాలు ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ దాని గురించి ఇదంతా అట్ట ఆ కథ రాయడానికి కొంచెం టైం పట్టింది తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ ఇప్పుడు దానికి తగ్గ హీరోలు సెట్ అవ్వాలి అంటే మన ఇండస్ట్రీలో ఎలా ఉంటుంది అంటే మనం ఏదైనా కొత్త పాయింట్ ముందే రాసేస్తే దాన్ని నమ్మటానికి టైం పడుతుంది కథ లెవెల్లో దాన్ని నమ్మరు అంటే ఏదో ఈ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ అంటున్నారు అది అంటున్నారు ఇది అంటున్నారు ఆ టైప్లో ఉంటుంది అది ఏదైనా ఒకటి హిట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అలాంటి కథలు కావాలని అడుగుతూ ఉంటారు సో నేనేంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు వచ్చిన ఈ ఈ కంటెంట్ బేస్డ్ సినిమాలు ఆఫ్టర్ కరోనా ఏదైతే కొంచెం వచ్చిందో ఇది నేను చాలా ఎర్లీగా అప్పుడు చేసా ఇది మన సాక్ష్యంకి అలాంటి కథ రాసినప్పుడు కొంచెం టైం టేకన్ అంటే ఏ హీరో దగ్గరికి వెళ్ళినా
తనకు తెలియకుండానే మొత్తం మర్డర్లు జరుగుతూ ఉంటాయి సో అదేంటంటే అది యూనిక్ పాయింట్ అది ఇప్పుడు హీరో అదేంటి నాకు తెలుసు కదా జరగాలి నేనే చంపాలి కదా అని అనుకుంటే అది రెగ్యులర్ రివెంజ్ సినిమా అయిపోయి నేను స్టిక్ టు ది పాయింట్ ఏంటంటే అసలు రివెంజ్ కదలాగే ఉండాలి బట్ నేచర్ చేయిస్తుంది కాబట్టి అతనికి తెలియకుండా చేయాలని చెప్పని చాలా కాంప్లికేటెడ్ స్క్రీన్ ప్లే గాడ్ స్క్రీన్ ప్లే రాసేమని ఆ స్క్రీన్ ప్లే విని అర్థం చేసుకుని అలాంటి సెటప్ ఆ బడ్జెట్స్ అదేమో సింపుల్గా చేసే సినిమా కాదు సో ఫైనల్ గా అదంతా కలిపి అది ఆ టైం పట్టింది ఓకే సో గ్యాప్ ఇవ్వలేదు ఐ మీన్ గ్యాప్ రాలేదు గ్యాప్ ఇచ్చారు మీరే అంతే కదా అలా అదే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది అంటే నేను ఎందాక ఇక్కడ మాట్లాడు ఇప్పుడు మనం ఈ సినిమా అప్పుడు నేను ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్స్ చేస్తున్నా రాంబాను ఇమీడియట్ గా ఏం చేయాలన్నప్పుడు చిన్న ఆలోచనతో చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు మన కరోనా టైంలో ఒక ఫోర్ ఫైవ్ స్క్రిప్ట్ చేసేసాం చాలా డిఫరెంట్ యూనిక్ సబ్జెక్ట్స్ ఇప్పుడు మన దగ్గర రెడీగా ఉన్నాయి గ్యాప్ అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు నేను అనుకున్న కథకి సెట్ అయ్యే ఒక హీరో సెట్ అయిపోయి ఇప్పుడు మన సినిమా అయిన వెంటనే ఒక టూ మంత్స్లో ఖాళీగా ఉన్నాడు అని అంటే స్టార్ట్ అయిపోతుంది సినిమా ఇప్పుడు అతను మన కథ విని చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంది చాలా బాగుంది బట్ కొంచెం వెయిట్ చేయాలి నాకు ఒక కమిట్మెంట్ ఉందని అంటే ఒక ఆరు నెలలు వెయిట్ చేయాలి లేదు మనకు కావాల్సిన హీరో రెండు కమిట్మెంట్లు ఉన్నాయని అంటే మనం డెసిషన్ తీసుకోవాలి అతనితో వెయిట్ చేసి వెళ్ళాలా లేదంటే మనం ఆల్టర్నేటివ్గా వెళ్ళాలి కొన్ని కథలు ఏంటంటే కొంచెం యూనిక్గా ఉన్న కథలు అందరికీ సెట్ అవ్వు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఒక పొలిటికల్గా చేస్తున్నా చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ ఇంటెన్స్ పాయింట్ అది అసలు అది అనౌన్స్మెంట్ స్టేజ్ నుంచి ఒక చిన్న ఇది ఉంటుంది దాంట్లో వైబ్రేషన్ ఉంటుంది వైబ్ ఉంటుంది అది అది అదేంటంటే పాయింట్ కథ నేను నమ్మి ఎస్ ఇలాంటి కథ నేను బిఫోర్ ఎలక్షన్ చేస్తే చాలా క్రేజ్ ఉంటుందని హీరోని ఫిక్స్ చేస్తారా హీరో ఫిక్స్ అవ్వలేదు అంటే నా మైండ్ లో అంటే హీరో ఇంకా ఫిక్స్ అవ్వలేదు టాక్స్ లో రకరకాలుగా ఉంటాయి సో ఫ్యూచర్ లో ఒక పొలిటికల్ డ్రామా తో శ్రీవాస్ గారు మన ముందుకు రాబోతున్నారు అన్నమాట ఎలక్షన్స్ కి ముందు సో అది ఎటువంటి వన్రస్ క్రియేట్ చేస్తుందో చూడాలి యా 100% ఓకే కమెంట్ టు కుష్బు గారు అంటే జగబతి బాబు ఆయన పక్కన చాలా రిచ్ గా ఉండాలి ఎందుకంటే ఆయన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ లో మనం చూస్తున్నాం ఎంత తక్కువ పెట్టినా ఏమైనా తేడా కొట్టేస్తుంది అవునా కదా సో కుష్బు గారిని అంటే ఫ్రెష్ లుక్ కోసం తీసుకున్నారా లేకపోతే వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ రిపీట్ అవ్వలేదు అని తీసుకున్నారా అంటే ఫస్ట్ జగపతి బాబు గారి గురించి మాట్లాడదాం తర్వాత కుష్బు గారు జగపతి బాబు గారు బ్రదర్ గా మనం అనుకున్న తర్వాత సో ఆయన కొంచెం ఆర్గానిక్ గా ఉంటారు దీంట్లో అంటే కొంచెం హోటల్ మెయింటెనెన్స్ అదంతా కొంచెం సబ్జెక్ట్ అంతా కొంచెం ఫుడ్ రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది మన కథలో సో ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ అది కానీ ఇది చాలా డీసెంట్గా చాలా ఇదిగా ఉంటారు ఆయన పేరు రాజారాం దీంట్లో ఆయన పక్కన వైఫ్ సపోర్టింగ్ వైఫ్ చాలా పాజిటివ్ వైఫ్ ఆవిడ కూడా ఏంటంటే ట్రెడిషనల్ కుకింగ్ స్టైల్ మీద ఆవిడకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట సో అదంతా కొంచెం సబ్జెక్ట్ మాట్లాడుతూ ఉంటాం సో ఇలాంటిది చెప్తున్నప్పుడు ఎవరు పడతాడు కాకుండా కొంచెం స్టేచర్ ఉన్న వాళ్ళు చెప్పాలి అట్ ది సేమ్ టైం గోపీచంద్ గారు లాంటి ఒక మాస్ హీరోకి వదిన క్యారెక్టర్ సో వాళ్ళిద్దరి మధ్యన బాండేజ్ ఈ సినిమాలో హైలైట్ అవుద్ది అన్నదమ్ముల మధ్యన ఎంత హైలైట్ అవుతుందో అన్ వదిన మరిది అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్యన ఆల్మోస్ట్ తల్లి కొడుకులు బంధం లాగా ఉంటుంది బట్ చాలా ఎమోషనల్ అవుతుంది అంటే కొన్ని సీన్స్ వాళ్ళిద్దరి మధ్యన చూస్తుంటే మాకు లొకేషన్లోనే కొంచెం కళ్ళంట నీళ్ళు వచ్చేలా ఉంటుంది అంటే అంత వైబ్స్ రావటానికి కారణం కుష్బు గారు లాంటి ఒక ఐ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ ఉండటమే అంటే ఇంకా ఆవిడ ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా జోవియల్గా అలా యాక్టివ్గా అలాగ నడుస్తూ ఉంటుంది మేడం ఇది అనుకున్న తిరిగి చూసి కెమెరా ఆన్ చేస్తే జట్ ఎమోషన్ ఎక్కడి నుంచో వచ్చేస్తుంది అంటే మనం అనుకున్న సీన్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లే కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ అతను బిహేవియర్ వైజ్ నేనైతే మా యూనిట్ అందరికీ ఆవిడ ఇంకా అసలు పెట్ అంటే ఇంకా ఆవిడంటే ఇంకా అసలు సూపర్ అంటే ఇంకా ఆ జనరేషన్లో అసలు అలాంటి డెడికేషన్ తోటి ఇప్పుడు వాళ్ళు చూడండి కాదు ఇది కాదు అసలు వాళ్ళు ఎన్ని సక్సెస్లు చూసారు ఎంత ట్రావెల్ చేశారు అయినా కూడా ఆవిడ మాత్రం ఇంకా సింపుల్ గా సార్ బాగుందా బాగా వచ్చిందా ఇంకోటి వన్ మోర్ చేద్దాం ఈ స్టైల్ చాలా అంటే ఆవిడకి మాత్రం ఈ సినిమాలో చాలా స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఆవిడ ఇప్పుడు కొంచెం నెక్స్ట్ మూవీస్ తగ్గించాలి పొలిటికల్ గా ఏదో ఉన్నారు బట్ ఈ సినిమా ఈ సినిమా చెప్పి ఒప్పించేసారు అయితే ఈ సినిమా కథ విన్న తర్వాత ఆవిడ ఇంకా అసలు వెనక చేయలేదు ఆ భువనేశ్వరి క్యారెక్టర్ ఉన్న తర్వాత ఈ సినిమా అయిన తర్వాత ఇప్పుడున్న చాలా మంది డైరెక్టర్స్ అంటే ఆవిడని చూసే విధానం ఉంటుంది కదా ఓహో ఈవిడ ఇన్ని ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఈవిడికి ఇంత బాగుంటుంది అనే ఫీలింగ్ వచ్చి
అంటే జగపతి బాబు గారికి ఏంటంటే కొంచెం హెయిర్ అంతా గ్రే హెయిర్లు అవన్నీ వేసి కొంచెం బెలెన్స్గా వాటిలో చూస్తున్నాం మనం కానీ ఆయన బాడీ మెయింటెనెన్స్ ఏదంతా మనకు తెలిసింది కదా అంటే అసలు మొన్న చైల్డ్ ఎపిసోడ్ చేశాం ఆయన చాలా రోజులు బాస్ బాగుంటుందా ఇలా అంటే లేదు బాబు అది పోతుంది అంటే మొన్న ఒక్కసారి గెటప్ చేసి చూస్తే లొకేషన్లో మా కెమెరామ్యాన్ పెట్టి వీళ్ళందరూ కూడా బాబు మీరు ఎందుకు బాబు ఎన్ని వదిలేసి అలా చేస్తున్నారు ఏంటి క్యారెక్టర్ అసలు ఎంత బాగున్నారు అని అంటే నిజంగా అందరూ థ్రిల్ ఫీల్ అయ్యారు అంటే ఆయన అంత యంగ్ గెటప్స్ కూడా అంత మ్యాచ్ అయ్యే పర్సనాలిటీ ఆయన దగ్గర సో అలాంటిది బ్రదర్ అంటే ఏముంది ఇద్దరి మధ్యన ఒక చిన్న ఏజ్ గ్యాప్ ఉంటుంది ఆయన చేస్తున్న క్యారెక్టర్స్ ని బట్టి బట్ బ్రదర్ అని కానీ గోపీచంద్ గారి పక్కన అరే నిజంగా బ్రదర్ తెలిపారు అన్నట్టుగా మొన్న వాళ్ళిద్దరిది మన ఆ ఫెస్టివ్ టైం లో మనం రిలీజ్ చేస్తే అసలు వైట్ అండ్ వైట్ వేసుకుని వాళ్ళిద్దరు నడుచుకోవచ్చు అన్న స్టిల్ ఎంత గుడ్ అప్లోజ్ చాలా అంటే చాలా అప్లోజ్ అండి ఇలాంటి నిజంగానే బ్రదర్స్ లా ఉన్నారు ఇల్లో అనేది నిజంగా వాళ్ళ ఇద్దరు పర్సనల్ బాండేజ్ కూడా అలాగే ఉంటుంది అంటే ఏదో షార్ట్ కంటే షార్ట్ చేసి వెళ్ళిపోకుండా ఈయన కూడా రియల్ గా కూడా అన్నయ్య అన్నయ్య పిలుస్తాడు గోపీచంద్ గారు కూడా అన్నయ్య అన్నయ్య అంటే ఉంటాడు సో ఆ బాండేజ్ కూడా మనకు స్క్రీన్ మీద వర్కౌట్ అవుతా ఉంటుంది మరి రామ బాణంలో కామెడీ బాణం ఎలా ఉండబోతుంది కామెడీ చాలా బాగుంటుంది అంటే సత్య గెటప్ సీను ఎప్పుడు హీరో కూడా ఉంటా ఉంటారు వాళ్ళు అజయ్ విజయ్ అని సో వాళ్ళ క్యారెక్టర్ చాలా బాగా పడింది నెక్స్ట్ వెనుల కిషోర్ మన ఆలీ ఆలీ జబర్దస్త్ నరేష్ ఈ కాంబినేషన్స్ అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్కి డోకా ఉండదు బట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కథని డిస్టర్బ్ చేసేలా కాకుండా ఎక్కడెక్కడ మనకి స్పేస్ ఉందో అక్కడ మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాం అంటే లవ్ క్యూ అంత ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా అని చెప్పలేదు అది అలాగే లక్ష్యం లాంటి అంత ఎమోషన్ అంటే ఆ మిక్స్డ్ అంటున్నాను కదా నేను అంటే ఎక్కడెక్కడైతే మనకి స్పేస్ ఉందో కొంచెం ఎంటర్టైన్ చేయడానికి మళ్ళీ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అంటే కథను వదిలేసి వచ్చి కామెడీ చేసి అలా కాకుండా అలా కాకుండా ఇన్ బిల్ట్ లో వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది సో అదే ఆ బ్లెండింగ్ చాలా టఫ్ ఎప్పుడు కూడా అంటే మన కాంబినేషన్ గేమో అది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు సో అది కంపల్సరీ ఉండాలి అలాగే దీంట్లో గోపీచంద్ గారి యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ అంటే నేను చాలా స్పెషల్ కేర్ తీసుకున్నా అంటే చాలా మంది డెఫినెట్ గా అంటారు అంటే ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఫ్యామిలీ సినిమా అని చెప్పి ఏంటంటే యాక్షన్స్ ఇన్ని ఇంత యాక్షన్స్ ఎలా చేస్తారు ఇంత అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది అంటే యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ చాలా పీక్స్ లో ఉంటాయి చాలా చాలా బాగా వచ్చినాయి యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ కూడా ఎందుకంటే కథ డిమాండ్ చేస్తున్నా కథే అంటే ఇప్పుడు అన్నయ్యదో కథ హీరోదో తమ్ముడుదో కథ సో తమ్ముడు యాక్షన్ ఓరియెంటెడ్ పర్సన్ అన్నయ్య ఏమో కొంచెం సాఫ్ట్ గోయింగ్ ఆ బ్లెండ్ అయినప్పుడు ఇతని ఎలా సపోర్ట్ చేసాడు అసలు ఇతను ఎవరు ఈ క్యా ఈ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ అయితే చేసినప్పుడు కథలోంచి కావాల్సిన ఫైట్స్ తప్పితే ఊరికే ఫైట్ ఫర్ ఫైట్ అనేది ఎప్పుడు ఉండదు నెక్స్ట్ ఈ సినిమాలో ఫైట్స్ అన్నీ కూడా డిజైన్ అంటే స్క్రీన్ ప్లే డిజైన్లో ఉంటాయి అంటే ఊరికి ఏదో ఫైట్ చేసేస్తాం సెపరేట్ ఫైట్ కాకుండా కథలో ఇన్బిల్ట్ అయ్యి ఉంటాయి అసలు అంటే ఈ సినిమా మొత్తానికి నాకు ఇంటర్వెల్లు క్లైమాక్స్ చాలా హైలైట్ అవుతుంది అంటే మెయిన్ ఉండాల్సినవే ఆ రెండు సినిమాకి ఇంటర్వెల్ పోయిందో ఇంకా లేదు సెకండ్ హాఫ్ మా ఉన్నా కూడా చూడరు అనమాట జనాలు అంటే ఇంటర్వెల్కి చూసి ఒక ఎమోషన్ ఉంటుంది అంటే ఒక ఇంటర్వెల్ బిఫోర్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 15 మినిట్స్ ఉంటుంది ఇంకా ఆ ఇన్ ఆ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అలాగా చూసి వస్తారు బయటకు వస్తే కొంచెంసేపు ఆ వైబ్రేషన్ అలా మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది అలాంటి ఇంటర్వెల్ ఎపిసోడ్ అంటే దీని గురించి ఎక్కువ ఎక్కడో రివీల్ చేయలేదు బట్ ఫస్ట్ టైం చెప్తున్నాను నేను రీసెంట్ టైమ్స్లో మనం చూసిన చాలా సినిమాల్లో అంటే వేరే వాళ్ళ సినిమాలు ఇప్పుడు తక్కువ చేయకూడదు అంటే నేను పర్సనల్గా ఇప్పుడు మనకు ఒకప్పుడు ఉండే ఇంటర్వెల్ అలా చూసి అలా బయటకు వస్తే ఇప్పుడు ఛత్రపతి ఇలాంటివి చూసినప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఇంటర్వెల్స్లో అలా మైండ్లు స్టక్ అయిపోయి ఉంటాయి మనకి కొన్ని మూవీస్ చూసినప్పుడు సో ఈ సినిమాకి అలాంటి ఇంటర్వెల్ బాగా డిజైన్ అయింది బాగా సెప్ట్ అయింది అసలు బయటకు వస్తుంటే ఒక వైబ్రేషన్ ఉండి అసలు సెకండ్ హాఫ్కి ఏం జరుగుతుంది అన్నట్టు సో రిలీజ్ డేట్ సమ్మర్ పెట్టుకున్నారు మంచి సీజన్ ఒక పక్క బాగా ఎండలు ఒక పక్క మీ సినిమా చల్లగా చల్లగా చూసి రావచ్చు అదే అన్న ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఫ్యామిలీస్ కానీ పిల్లలు కానీ వాళ్ళకి నీ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత సరదాగా బయటకు వెళ్ళాలి అనుకుంటే డెఫినెట్గా వెళ్ళాలి ఇప్పుడు సమ్మర్లో మనం సినిమాకి వెళ్ళాలి మనకి 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 చాలా చోట్ల మన అందరికి ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఏదైనా మనం బయటకు వెళ్ళాలి పిల్లలతో అంటే మనం సినిమాకు రెస్టారెంట్కి వెళ్తాం సో రెండు సినిమాకి వెళ్ళి రెస్టారెంట్కి వెళ్తాం అంతే మ్యాక్సిమం అవే ఉం
థియేటర్లో సినిమాలు రిలీజ్ అవుతున్నప్పటికి సినిమా హిట్ అయితేనే ప్రేక్షకుడు థియేటర్కి వెళ్ళే సిచ్యువేషన్ వచ్చింది మరి మీ రామబాణం వాళ్ళందరినీ పుల్ చేస్తుంది అంటారా ఎందుకంటే దీనికి ఒక పాయింట్ ఉంది చెప్తా యాక్చువల్గా మనం సినిమాలు చేసినప్పుడు ఫ్యాన్స్ సినిమాలు అంటాం అంటే ఫ్యాన్స్ వెళ్ళి థియేటర్లకి వెళ్ళి చూసేస్తూ ఉంటారు అలాగే ఫ్యామిలీ సినిమాలు ఉంటాయి మన సినిమాలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయి అంటే ఫ్యాన్స్ ఫ్యామిలీస్తో చూసే సినిమా అవుతుంది అది కాంబో అంటే ఒకవేళ గోపీచంద్ గారు ఫ్యాన్ ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ షోకి వెళ్ళి చూసి వచ్చేసాడు తను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి మళ్ళీ చూపించాలనుకుంటాడు ఎందుకంటే అలాంటి కంటెంట్ ఉంటారు అందులో అదే అప్పుడు రక్తపాతాలు ఫైట్లు ఎట్లా అయినా ఉంటే ఇందులో పిల్లలు వాళ్ళని తీసుకెళ్తాం అనుకుంటారు ఇది ఏంటంటే అలాగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్యామిలీస్ ఫ్యాన్స్ అందరూ చేసే సినిమా చేసే సినిమా అంటే కొన్ని సినిమాలు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫ్యామిలీ సినిమా చూసి ఏదైతే బాగుంది వెళ్దాం అని అంటే కొంతమంది మాస్ లవర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ఏ మాకు బోర్ అది రావు అని అంటారు పర్లేదు రెండు అని అంటే ఈ డైలీ కొంచెం బోర్ ఫీల్ అవుతుంటే చూస్తాడు ఫ్యామిలీ కోసం ఇబ్బందిగా ఇబ్బందిగా అలాగే వాళ్ళు ఫ్యామిలీస్ ని బలవంతంగా తీసుకెళ్తూ ఉంటారు కొన్ని సినిమాలకి బట్ ఈ సినిమాకి ఇద్దరు ఏ ఎవరు ఇబ్బంది పడకుండా చూడటానికి కంటెంట్ ఉంది అది చాలా రేర్ గా బ్లెండ్ అవుతుంది సో అట్లా ఈ సినిమాలో అది బ్లెండ్ బ్లెండ్ బెండ్ తీస్తుందేమో చూద్దాం ఓకే కమింగ్ టు పాన్ ఇండియా మూవీస్ సో మన తెలుగు పరిశ్రమ చాలా వైడ్ అయింది అన్ని ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా లెవెల్లోనే చూస్తున్నారు సో మీ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమైనా పాన్ ఇండియాలో తీసే అంటే పాన్ ఇండియాలో చెయ్యాలి అని కాదు కానీ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మొన్న రీసెంట్గా ఇప్పుడు మన సాక్షి సినిమా ఉంది అసలు మనం ఈ కార్తికేయ టూ మా బ్యానర్లోనే వచ్చి వచ్చి చూసి రిలీజ్ అయ్యి చూసిన తర్వాత చాలామంది నాకు ఫోన్ చేసి అసలు నువ్వు టూ ఎర్లీగా తీసేసావు అప్పుడు అసలు ఆ కంటెంట్ ఇప్పుడైతే మీకు పాన్ ఇండియా సినిమా అంటే ఇప్పుడు మాది లైక్ సాక్షి సినిమాని యూట్యూబ్లో పెట్టారు ఆల్రెడీ వాళ్ళు అప్లోడ్ చేశారు పెన్ స్టూడియో వాళ్ళు పెడితే ప్రళయ్ అని పెట్టారు మన దాన్ని హిందీలో డబ్ చేసి ఫోర్ కేలో ఏదో పెట్టారు ఎంత ఆల్మోస్ట్ మన నైంటీ మిలియన్ వ్యూస్ అంటే వాళ్ళ కామెంట్స్ చూస్తే ఇది కదా మనం కోరుకుందని అంటే నార్త్ ఇండియన్స్ వాళ్ళంతా కూడా అసలు ఆ కథకి ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని వేల కామెంట్స్ ఉంటే అన్ని వేల కామెంట్స్ పాజిటివ్గా అసలు ఇలాంటి కంటెంట్ కావాలండి ఆ పాజిటివ్ అనేది మనం థియేటర్లో రిలీజ్ చేస్తే అది ఎక్కడికి వెళ్ళిందో మనకు తెలియదు బట్ మనం కొంచెం టెర్లీగా చేసాం అంటే పాన్ ఇండియా సినిమాలు అంటే కొత్తగా మనం చేసేది ఏం లేదు ఇప్పుడు నేను ఒక యాక్షన్ ఇప్పుడు ఇందాక పొలిటికల్ అన్నాను కదా నేను ఇప్పుడు ఒక యాక్షన్ టోన్తో ఒక సినిమా చేస్తున్నాను యాక్చువల్గా అది ఒక ఫ్రాంచైజీలో ప్లాన్ చేస్తున్నాను అంటే ఇంకా అది యాక్షన్ పార్ట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి అది అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ నేను అనుకున్నట్టు అన్ని సెట్ అయ్యి సెట్ అయితే మాత్రం అది ఇంకా యాక్షన్ పీక్స్ అనమాట అంటే యాక్షన్ బొనంజా అంటాం కదా అట్లా ఉంటుంది అది అది పాన్ ఇండియా కాదు ఇంకెక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు అండి అది కానీ పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయితే ఆ జాన్ రౌట్ రెడీగా ఉంది అది ఇప్పుడు ఇది ఒకటి రెడీ ఏది ముందు స్టార్ట్ చేస్తానో తెలియదు మనకు సో పార్ట్స్ అన్నారు కాబట్టి కమింగ్ టు వెబ్ సిరీస్ పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ హీరోయిన్స్ వెబ్ సిరీస్ నచ్చితే చేస్తున్నారు ఎందుకంటే చాలామంది థియేటర్ కంటే కూడా ఓటీటీకి మనకి ఎన్ని ఉంటాయి అన్ని ఐడియలు ప్రతి ఇంట్లో ఉంటేనే ఉన్నాయి ఏది వస్తే అది చూస్తూనే ఉన్నారు సో మీరు ఏమైనా వెబ్ సిరీస్ తీసే నా దగ్గర వెబ్ సిరీస్ కి చాలా ఐడియాస్ స్క్రిప్ట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి అంటే చాలా టూ ఎర్లీగా నేను రియాక్ట్ అయ్యి చేశాను ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేయాలి ఒక రియల్ లైఫ్ స్టోరీ మీద ఒక రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ మీద ఒక చాలా పెద్ద స్పాన్ ఉన్న వెబ్ సిరీస్ చేశాను కొంతమంది ఓటీటీస్ తో కూడా ఆల్రెడీ కాంటాక్ట్ అయ్యాము సో అవి ఏంటంటే మెయిన్ అనుకుంటున్న హీరోలు చేస్తే మాత్రం చాలా నెక్స్ట్ లో ఉంటాయి వెబ్ సిరీస్ నా నుంచి చాలా డిఫరెంట్ వెబ్ సిరీస్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అలాగే నేను అంటే ఇప్పుడు నేను అంటే ఫ్యూచర్ లో నేను అనుకుంటున్న ప్లాన్ ప్రకారం చేస్తే టీవీ రిలేటెడ్ కంటెంట్ నా దగ్గర చాలా రెడీగా ఉంది అసలు ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏం చేశారంటే శ్రీనివాస్ గారు ఇది చేశారనమాట అన్ని ఇక వడ్డీ ఏమంటారు అన్ని కట్ చేసి పెట్టుకున్నారు ఇట్లా వండడమే ఆలస్యం సో యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ గా ఓటీటీని మీరు సపోర్ట్ చేస్తారా యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ చేస్తాం మనం ఇప్పుడు దేన్ని హేట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే మన ప్యాటర్న్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్తలో దేనికైనా ఒక ఎక్స్ట్రా మూజ్ ఉంటుంది ఆ టైంలో నెక్స్ట్ కరోనా టైంలో బయట పరిస్థితులు లేక అందరూ ఇంట్లో ఉండి చూసారు ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే దేని దానిదే అయిపోయింది ఎక్స్పీరియన్స్ మనం కూడా పిచ్చెక్కేస్తుంది ఇప్పుడు ఇంట్లోన
అంటే వాళ్ళు ఒకన్న దీంట్లో ఒక టూర్కి వెళ్ళాలి కొన్ని వేలు ఖర్చు అవుతుంది వాళ్ళు ఊర్లో ఇంకేం చూడాలని ఏమి ఉండదు సో అంత అంతసేపు ఎంటర్టైన్ అవ్వాలి ఒక ఫ్యామిలీ అంతా అంటే ఒక సినిమానే మెయిన్ ఇది ఓటీటీ అనేది ఏంటంటే కొన్ని కంటెంట్స్ ఉంటాయి అవి ఓన్లీ ఇంట్లో ఒకళ్ళే చూసేసినా పర్లేదు ఇప్పుడు మన మూవీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయినప్పుడు త్రిబుల్ ఆర్లు ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ ఎందుకు అంత లౌడ్ సౌండ్ చేసినాయని అంటే ఒక ఎక్సైట్మెంట్ ఇప్పుడు ఒక సినిమాలో ఇప్పుడు మన ఒక్కళ్ళే చూసి జోక్ టీవీలో చూసిన ఫోన్లో చూసి నవ్వుకున్న దానికి మనం ఫ్రెండ్స్తో కూర్చున్న ఒక అదే జోక్ని ఎంజాయ్ చేసిన దానికి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సేమ్ డిఫరెన్స్ మూవీలో కూడా మన ఓటీటీలో ఇంట్లో సోఫాలో కూర్చుని మన ఇద్దరు ముగ్గురు కూర్చుని పడే బదులు అక్కడ ఒకేసారి అదే జోక్కి ఒక ఐదు ఆరు వందల మంది నవ్విన విజిల్స్ వేసిన ఒక తెలియని ఒక వైబ్రేషన్ వస్తుంది మనకి ఇవన్నీ కలిపితేనే ఎక్స్పీరియన్స్ అదే సినిమా దాన్ని కంపల్సరీగా అంటే ఒకప్పుడు కొంతమంది ఫ్యామిలీస్ నెలకి ఒక నాలుగైదు సినిమాలు చూసేవాళ్ళు ఇప్పుడు రెండు మూడు సినిమాలు చూడొచ్చు కానీ సినిమా బయటికి వెళ్ళి చూడటం అనేది అసలు ఎప్పటికీ పోదు అంటే కొంచెం పాయింట్ చెప్పాలి అంటే ఈ రాంబాణం సినిమా మేము స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఎలాంటి ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఏంటంటే పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ సారీ కట్ చేయండి ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారు మర్చిపోయా ఓకే రెడీ శ్రీనివాస్ గారు ఎంత స్క్రిప్ట్ ఉన్నా ఎంత హీరో రెడీగా ఉన్నా మనకి డబ్బులు పెట్టి మనల్ని నమ్మి మనకు ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చేవాడు ప్రొడ్యూసర్ ఏ డైరెక్టర్ కైనా ప్రొడ్యూసర్ గాడ్ లాంటి వాడు హిట్ అయినా ఫ్లాప్ అయినా లాభమైనా నష్టమైనా అంతా ఆయనే భరిస్తారు సో పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ ఈ సినిమాని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఏం చెప్తారు అంటే ఈ సినిమా ఇప్పుడు మీరు విజువల్స్ చూస్తున్నారు కదా అంటే అంత గ్రాండ్ ఇయర్గా ఉన్నాయి అంటే గోపీచంద్ గారు మీ కాంబినేషన్లో చాలా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టి భారీగా తీసారు అని చాలామంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు సో దీని అంతటికీ కారణం పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ అంటే విశ్వా గారు కానీ వివేక్ గారు కానీ అంటే వాళ్ళు మంచి మేకర్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో నాకు వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి బాగా క్లోజ్ మేమంతా ఆల్మోస్ట్ నాకు హోమ్ బ్యానర్ లాగేది అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఏ కథ ఇక్కడ చేద్దామన్నా ప్రొసీడ్ అనేలాగా ఉంటుంది తప్పితే ఇంకా రెండో సెకండ్ థాట్ ఉండదు అక్కడ సార్ నెక్స్ట్ ఈ హీరోతో చేద్దామంటే ఓకే స్టార్ట్ చేయండి అంటారు అంటే వాళ్ళు ఎంత మంచి మేకర్స్ అంటే ఒక కథకి ఇది రిలేటెడ్గా ఇంత కావాలని అనుకుంటే ఎప్పుడు అంటే మన ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది అంటే కొన్ని సినిమాలు తీస్తూ ఉండగా ఆ సినిమా జరుగుతున్న టైంలో ఆ హీరో సినిమాలు కానీ డైరెక్టర్ సినిమాలు కానీ ఏదన్నా కొంచెం సరిగ్గా ఆడకపోతే కొంచెం మార్కెట్ ఏదో డల్ అయ్యి ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ వచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చి ప్రెజర్ పెడుతుంటారు సార్ కొంచెం బడ్జెట్ తగ్గించండి ఎక్కువైపోతుంది అని కాకుండా ఇప్పుడు కొంచెం మార్కెట్ కొంచెం తక్కువ ఉంది తగ్గించండి అంటే ఇలా కొంచెం న్యూసెన్స్గా అంటే న్యూసెన్స్ అని కాదు ప్రికాషన్స్గా మాట్లాడుతూ ఉంటారు వీళ్ళు అసలు అలాంటిది ఉండదు అసలు అంటే మనకు భయం పెరిగిపోతూ ఉంటుంది మనం జాగ్రత్తగా చేయాలి అని చెప్పి అంటే వాళ్ళు కథ కోసం సినిమా కోసం ఏం ఖర్చు పెట్టడానికైనా రెడీ అంత సపోర్టింగ్గా ఉండ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ సినిమా ఈరోజు ఇంత ఉంది రేపు పొద్దుట మీరు సినిమా చూస్తే అంటే ఎవరో కాదు మా విశ్వా గారు ఒకసారి తీసుకొచ్చి ఆయన యుఎస్లో ఉంటారు కదా ఒకరోజు ఇంటర్వ్యూ ఎపిసోడ్ అంతా చూపించాను ఆయన సినిమా చూసి ఏంటి సార్ ఇది అసలు అని అంటే ప్రొడ్యూసర్ హ్యాపీనెస్ అక్కడే ఇప్పుడు వాళ్ళు పెట్టిన ప్రతి రూపాయి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తే అది చాలా హ్యాపీనెస్ని ఇస్తే అంటే ఆయన ఇంటర్వ్యూ ఎపిసోడ్ చూసి ఏదో ఒక పెద్ద ఒక వంద కోట్ల సినిమా తీసినప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది అలా వచ్చిందండి అని అన్నారు అంటే ఎందుకంటే ఎవరు చేస్తారండి ఎవరైనా అంటే అంటే మన డిజైనింగ్లో ఉంటుంది అంటే ఈ సినిమా అవుట్పుట్ చూస్తే అంటే మేము అనుకున్న బడ్జెట్కి ఆల్మోస్ట్ ఇంకా డబుల్ బడ్జెట్ అంటే ఇప్పుడు మనం బయట చూస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అయింది వన్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ అయింది అని అంటూ ఉంటారు జనరల్గా వాటికి రెమ్యునరేషన్ స్పాట్ పక్కన పెడితే మేకింగ్ ఎక్కడ తీసిపోదు అసలు ఎక్వల్గా ఉంటుంది అంటే మీకు ఉన్న ఈ బడ్జెట్లో ఎంత క్వాలిటీ అలా ఇచ్చారు అనేలాగైతే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది మేకింగ్ పెట్టాల్సింది మేకింగ్ మేకింగ్ ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటే చూస్తే అంటే డిజైనింగ్లోనే వచ్చేస్తుంది బ్యూటీ ఎప్పుడు కూడా అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే ఇప్పుడు ఏదో ఒక టెంపుల్ ఎపిసోడ్ ఉంది జనరల్గా ఎక్కడ ఏదైనా అవైలబుల్ టెంపుల్ చేస్తారు లేదంటే ఒక టెంపుల్కి వెళ్ళి చేస్తారు నేను ఫస్ట్ నుంచి కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి రావడం వల్ల నాకు ఆ విజువల్స్ అంత చాలా స్టన్నింగ్గా అనిపించాలి ఒక టెంపుల్ని ఒక ప్లేస్లో ఒక పార్టు మళ్ళీ అక్కడ నుంచి నైంటీ కిలోమీటర్స్ వెళ్తే అక్కడ ఇంకొక పార్టు అంటే అలాగా తీసి సాంగ్ కష్టమే ఇక్కడ రెండు రోజులు తీయాలి మళ్ళీ
కమింగ్ టు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వికీ జే మేయర్ గారు హ్యాపీ డేస్ నుంచి పిట్ట కథల వరకు మహానటి సినిమా అసలు ఆయన మ్యూజిక్ అంటే అదొక వీణ విందుగా ఉంటుంది అనమాట హ్యాపీగా మూడంతా బాగా సెట్ అవుతుంది బట్ ఇందులో ఐఫోన్ సాంగ్ కిజీ గారు కొట్టారా ఈ సాంగ్ అనిపించింది ఇదే కాదు మీరు నెక్స్ట్ ఏం చూసినప్పుడు జనరల్ గా ఏమవుతుంది అంటే ఒక కమర్షియల్ సినిమా అని కానీ నన్ను కూడా ఎవరండి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మిక్కియా మిక్కి ఇలాంటి సినిమాలు చేయడు కదా అంటే అదే ఈ సినిమా కొత్త అవుతుంది ఎందుకంటే ఒక మనం ఒక కమర్షియల్ సినిమా అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో కమర్షియల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వస్తే రెండు కలిపి మళ్ళీ రెగ్యులర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఒక కమర్షియల్ సినిమాకి ఒక ఇలాంటి ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వచ్చినప్పుడు ఒక కొత్త రకమైన బ్లెండ్ వస్తుంది ఫస్ట్ మీ ఇద్దరు అనుకుంది అదే ఇప్పుడు టూ మచ్ కమర్షియల్ వద్దు టూ మచ్ క్లాస్ వద్దు రెండు కలిపి చేస్తే ఒక తెలియని సౌండింగ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఆయన చేసిన సాంగ్స్ అన్ని కూడా కొన్ని సాంగ్స్ చూస్తుంటే ఏంటి ఇది మిక్కీ చేసాడు మిక్కీ మిక్కీ చే మీరు ఇలాంటి సాంగ్స్ చేశారు అంటే నేను ఆయనకు ఒకటే చెప్పాను సార్ ఈ ల్యాండ్ ప్రాజెక్ట్ మీరు రీసెంట్గా చేయలేదు అంటే చేస్తే ఒక ఇది ఉంది ఈ సినిమాకి ఇది ఎంత ముఖ్యం ఇది మీకు అంత ముఖ్యం ఇది ఒక డెమోలా ఉండాలి మిక్కీ జే మేయర్ డెమో రాంబాణ్ ఏమేమి చేయగలరు రాంబాణం అనేది మిక్కీ జే మేయర్ డెమో అనుకోవాలంటే లేదు సార్ అని చెప్పడానికి ఆయన అయితే వెరీ మచ్ ఇన్వాల్వ్ అసలు ఎంత బాగా చేస్తారంటే ఇందులో ఒక షాకింగ్ విషయం ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు నేను మిక్కీ జే మేయర్ అసలు మాట్లాడుకోలేదు అనేది సారీ మన చూసుకోలేదు ఇద్దరు ఆయన యుఎస్ లో ఉంటాడు మీ ఇద్దరు కలవలేదు కానీ అంటే ఆ మ్యూజిక్ అసలు ఒక్క ఒక్క ట్యూన్ కి పది ఆప్షన్స్ పంపిస్తాడు మళ్ళీ దాని మీద డిస్కషన్స్ అంటే మన కరోనాలో ఎలాగైతే మన ప్రపంచం మొత్తాన్ని మనం ముందుకు రన్ చేసాము అది అది కంటిన్యూ అయిపోయింది ఇప్పుడు మాకు చాలా బాగా చేస్తారు అంటే ఆల్ సాంగ్స్ నేను వెరీ సాటిస్ఫైడ్ సో ఐఫోన్ సాంగ్ అనేది ఇప్పుడు ఫస్ట్ బయటకు వచ్చింది అదంతా ఇది ఓకే ఇంకా అసలు బ్రదర్ సాంగ్ ఉంటుంది ఎమోషనల్ సాంగ్ అసలు చాలా హార్ట్ టచ్చింగ్ గా ఉంటుంది అలాగే సోల్ ఆఫ్ రాంబాణి అని ఒక ఒక లైన్ ఉంటుంది అది కూడా చాలా బాగుంది సో శ్రీవాస్ గారు ఈ సినిమా మొత్తాన్ని దగ్గరుండి నడిపించి క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ త్వరలో రిలీజ్ అయిపోతుంది సినిమా మొత్తానికి అన్ని చూసుంటారు కదా ద బెస్ట్ సీన్ ఏదై ఉంటది రిలీజ్ అయిన తర్వాత అని మీరు అనుకుంటున్నారు అండ్ మీకు నచ్చింది ఏంటి నాకు బెస్ట్ సీన్ అంటే దీంట్లో బ్రదర్స్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి ఒక ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ అది సెకండ్ హాఫ్లో వస్తుంది అంటే ఎమోషన్ ఎంత స్ట్రాంగ్ అని చెప్పడానికి మనం ఒక కోటి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఒక ఫైట్ తీసిన ఒక ఒక యాభై లక్షలు డెబ్బై లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఏదైనా ఒక రెండు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి సాంగ్ తీసిన ఇన్ని హడావుడి ఎంత హడావుడి చేసినా కూడా ఇవన్నిటికి ఒక ఒక ఎమోషనల్ సీన్ ఉంటుంది సెకండ్ హాఫ్లో అంటే ఒక సీన్ అని కదా అదొక ఎపిసోడ్ అంటే ఆ ఎపిసోడ్ జరుగుతున్నప్పుడు టోటల్ థియేటర్లో పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ అయిపోయి అలా చూస్తూ ఉంటారు అలాంటి ఒక ఎపిసోడ్ ఉంది అది నాకు చాలా ఇష్టమైన ఎపిసోడ్ ఆ ఎపిసోడ్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది నేను రివీల్ చేయలేను కానీ బట్ నాకు నచ్చిన ఎపిసోడ్ అయితే యాక్షన్ కాదు సాంగ్ కాదు ఓకే కామెడీగా అది ఏమి కాదు ఓకే ఆ ఫ్యామిలీస్ మధ్యన ఆ బ్రదర్స్ వాళ్ళ మధ్యన వచ్చే ఒక ఎమోషన్ ఉంటుంది అది ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ సో మీరు బలగం సినిమా చూసారా నేను చూడలేదు ఇంకా ఓకే క్వశ్చన్ క్యాన్సిల్ ఓకే చూడలేదు అన్నారు ఇంకెందుకు అంటే సార్ నిజం చెప్తున్నాను బలగం సినిమాలో నేను ఏదైనా సినిమాకి కోసం తేడుస్తా బట్ నన్ను ఆయన అరగం తేడిపించాడు సార్ నిజంగా డైరెక్టర్ సార్ ఏ కమర్షియల్ మూవీ అయినా ఎంత సెంటిమెంట్ మూవీ అయినా కొన్ని డైలాగ్స్ అనేవి రిలీజ్ అయిన తర్వాత ప్రేక్షకులు వాటిని హమ్ చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తూనే ఉంటారు లేకపోతే ఈ మధ్య మనం చూస్తున్నాం ఇన్స్టా రీల్స్ లో బాగా ట్రెండ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఈ సినిమాలో అలా గుర్తుండిపోయే డైలాగ్ ఏదైనా ఉండబోతుంది అంటారు అంటే ట్రెండ్ చేయటం రెండు రకాలు ఇప్పుడు హీరోలు చెప్పే హీరోయిజం డైలాగులు ఉన్నాయంటే దాన్ని ఒకసారి ఫ్యాన్స్ అంతా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు అలా కాకుండా కథ క కంటెంట్ తోటి అంటే కథ రిలేటెడ్గా ఉండే డైలాగులు అయితే దీంట్లో నాకు బాగా నచ్చిన డైలాగ్ ఏంటంటే బ్రదర్స్ ఎమోషన్స్ ఆ టైంలో వచ్చేసే డైలాగు రక్త సంబంధం విడిపోతుందేమో కానీ తెగిపోదు సింపుల్ బట్ ఇలా టచ్ చేసింది అదే అంటే అలా అలా ఉంటుంది అంటే ఎన్ని డిఫరెన్స్ అయినా రావచ్చు బ్రదర్స్ మధ్యన ఒక బ్రెడ్ రిలేషన్స్ లో అవి కొన్ని రోజులే తప్పితే మళ్ళీ ఆటోమేటిక్ మళ్ళీ ఇది అయిపోతుంది అని చెప్పడం అంటే అది మా మెయిన్ థీమ్ అదొకటి నాకు చాలా మంచి డైలాగ్ అది నెక్స్ట్ మేము అంటే ఈ సినిమా ఏంటి అని ఎవరైనా అడిగితే అసలు అంటే మేము పోస్టర్ లో క్యాప్షన్ అనుకున్నాం అంటే ఈ కథలో ఏం చెప్పాలి ఏంటి అని అనుకున్నప్పుడు ఈ బ్రదర్స్ ఎమోషన్
మనిషి జీవితం చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది మిగతా అన్ని బోనస్ అంటే అందుకేనా టీచర్ లో కూడా జస్ట్ ఇలా చూపించి వదిలేసారు కథ ఏంటి అంత అంటే ఎవరికి అర్థం కాకుండా అంటే ఇంకా ట్రైలర్ రాలేదు దాంట్లో కొంచెం రివీల్ అవుతుంది అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు ఒక రిలేషన్స్ నెక్స్ట్ నేను ఇందులో ఒక సోషల్ కాజ్ ఉందని చెప్పాను కదా ఒక మంచి పాయింట్ దీని బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఉంటుంది సో అసలు టోటల్ ఫైట్ ఎందుకు జరుగుతుంది అనేది ఏముందంటే ఒక గుడ్ ఫుడ్ అంటే హెల్దీ ఫుడ్ ఒక హెల్దీ ఫుడ్ అంటే కల్తీ లేని ఫుడ్ను కల్తీ లేని బంధాలు అవి ఉంటే అవి ఉంటే మనిషి హ్యాపీగా ఉంటాడు అనేది మన ఇన్ ఇన్ సెన్స్ అంటే చూడండి అంటే ఇంత యాక్షన్ ఇన్ని ఎమోషన్స్ ఇన్ని చెప్తూనే మధ్యలో మెయిన్ థీమ్ అదే ఉంటుంది ఓకే కమింగ్ టు యూ దిల్రాజ్ గారితో సినిమా చేయా చెయ్యి చేస్తారు అని అనుకున్న టైంలో చేయలేదు ఏం జరిగిందంటారు ఎప్పుడు అంటే మీ కెరియర్ స్టార్టింగ్ దిల్రాజ్ గారితో మూవీ చేయాలని అనుకున్నారట కదా చేశాను కదా రామ్ రామ్ కృష్ణ ఇద్దరు సినిమా చేసామని ఆయనతో రామ రామరామ కృష్ణ కృష్ణ కంటే ముందు ఏదైనా సినిమా చేయాల్సి వచ్చి ప్యారలల్ గా ఆ ప్రాజెక్ట్ టైంలో అనుకున్నాం అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ అనుకుని అది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే సరే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతాను రెడీ సో దిల్రాజ్ గారితో రామరామ కృష్ణ కంటే ముందు ఒక ప్రాజెక్ట్ అనుకున్నారట బట్ ఎందుకు మిస్ అయింది అంటే నేను యాక్చువల్గా లక్ష్యం సినిమా ముందు కూడా నేను దిల్రాజ్ గారు నేను చేద్దాం అనుకున్నాను లక్ష్యం కథ ఆయన కూడా చెప్పాను మీ ఇద్దరం ట్రావెల్ అయ్యి చేద్దాం అనుకున్నాం బట్ ఆయన అప్పట్లో వేరే రెండు సినిమాలు చేయడం వల్ల కొంచెం డిలే అయ్యేలా ఉందని నేను అది బయట చేసేయటం జరిగింది సో ఆ కరిస్థితి తోటి సెకండ్ సినిమా ఆయనకే చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యి మీ ఇద్దరం సెకండ్ ఫిల్మ్ ఆయన కూడా ఫస్ట్ నా లక్ష్యం అయిన వెంటనే చేద్దాం అనుకున్నాను ఆ టైంలో ఏం చేద్దాం అంటే నేను ఒక కథ చెప్పా ఆ కథ ఆయనకి విపరీతంగా నచ్చేసింది అదే కథని మేము ఎన్టీఆర్ గారికి చెప్పడం జరిగింది ఆయన అది విని ఆల్మోస్ట్ ఇంకా చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది ఇది వర్క్ చేద్దాం అంటే మేము దాని మీద ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ వర్క్ చేసాం ఆ కథ అనేది అంటే నాకు చాలా ఇష్టమైన కథ అది ఎందుకో చేయలేకపోయాం అప్పుడు అంటే ఎన్టీఆర్ గారికి మొత్తం చెప్పిన తర్వాత ఆయనకి ఏదో ఆ టైంలో ఆయనకు ఉన్న మూడ్ సెట్ అవ్వకో లేదంటే ఇలాంటి కథ మనం ఇప్పుడు చేయకూడదను ఏదో జరిగింది వాట్ ఎవర్ రీజన్స్ ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ కథ నేను చాలా అడ్వాన్స్డ్గా ఆల్మోస్ట్ ఆ టైంలో అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ టు నైన్ ఆ టైంలో అంత అడ్వాన్స్డ్గా నేను థింక్ చేసి అసలు మనం ఇప్పుడు ఏదైతే ఫేస్ చేస్తామో ఈ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని దాంట్లో పెట్టి రాసాను అప్పట్లో కదా అప్పుడు అమ్మ నా నేరేషన్స్ అన్ని వింటూ ఉంటారు ఎవరైనా వింటూ ఉంటే అసలు ఎంత అడ్వాన్స్డ్గా అప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఆ కథ కానీ చేసి ఉండుంటాం అయితే అంటే అలాంటి కథ ఆ రోజు మేము కానీ చేసేసి ఉంటాం అయితే శ్రీమంతుడు శతమానం భవతి మహర్షి అంటే ఇది అలాంటి సినిమాలు రావడానికి ఇంకా అంటే ఆల్రెడీ అంత ఎమోషన్స్ అన్ని వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ రావు కదా వచ్చి ఉండేవి కాదు సో మా బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే నేను చేయలేకపోయినప్పుడు అది ఆ ఎమోషన్స్ అన్ని కూడా నేను మిస్ అయ్యా ఓకే సో అంత అడ్వాన్స్డ్ గా ఆలోచించేస్తున్నారు మరి ఇప్పుడైనా అంత అడ్వాన్స్ గా ఆలోచించకండి అయితే మరి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మన సాక్ష్యం అప్పుడు అదే అడ్వాన్స్ అన్నారు ఇప్పుడు మన వచ్చి ఇప్పుడు ఎప్పుడు మీరు ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ రాసేసారు అని అంటే అంటే అదే ఇప్పుడు మనం రెగ్యులర్గా కొంచెం ముందు ప్రాసెస్ అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏమి లేదు ఇప్పుడు ఆ విలేజెస్ బట్ ఆ కథ నేను తీస్తా ఎప్పటికీ తీస్తా మెయిన్ 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 షోలో ఎక్కడికి పోలేదు నా దగ్గర ఉంది నేను అంటే అది పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా అప్పట్లో చెప్పడం జరిగింది ఆయన కూడా చాలా బాగుంది అన్నారు అంటే ఆ టైంలో ఇంకా ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఇంకా మాట్లాడలేదా లేదా కథా చర్చలు ఏమి జరగలేదా కాదు కాదు దిల్ రాజ్ గారి కంపెనీలోనే మేము అందరం కూర్చొని ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ చేసి లేదు లేదు ఆ ప్రాజెక్ట్ జరగటం అవ్వలేదని మనం నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా అదే బ్యానర్ లో మనం రామ్ రామ కృష్ణ చేస్తాం కదా అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ మళ్ళీ టచ్ చేయలేదా అదే అది ఆ తర్వాత నేను బయటకు వచ్చాను వేరే ఏదో జరుగుతుంటే ఈ లోపల శ్రీమంతుడు వచ్చింది ఓకే వస్తే దిల్ రాజ్ గారు ఫోన్ చేసి శ్రీమంతుడు లో అంటే దాంట్లో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ పోయినాయి అంటే ఇప్పుడు సోషల్ అవేర్నెస్ ఉన్న సినిమాలు ఏమవుతుంది అంటే ఎవరో ఒకళ్ళు ఎక్కడదో ఏదో కొన్ని పాయింట్స్ టచ్ చేస్తారు అది ముందుగా ఎవరు టచ్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇది ఉంటుంది వాల్యూ ఉంటుంది ఇప్పుడు అలాగ ఏంటంటే మనం ఇలా అందరికంటే ముందే మనం ఫస్ట్ అనుకున్న కథ అది యాక్చువల్గా అలాంటి ఎలిమెంట్స్ అదంతా కూడా సో సోల్ అయితే ఉంది కానీ దానికి ఇప్పుడు ఉన్న దానికి సంబంధించి కొన్ని ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేసి పక్క
దాంట్లో ఫైట్స్ ఉండవు ఫైట్స్ ఉండవు అంటే ఆల్ జనరేషన్స్ ఒకసారి ఆ సినిమా చూస్తే ఎక్కడో టచ్ అయ్యి ఫీల్ అయ్యి ఎమోషనల్ అయ్యి అయ్యో నిజమే కదా మన లైఫ్లో జరుగుతుంది ఇదే కదా అని ఫీల్ అయ్యే ఎమోషన్స్ అన్ని దాంట్లో ఉన్నాయి సో దాని దగ్గర డై హీరో దొరకాలి మనకి అంటే కొంచెం చెప్పడానికి ఏమో పెద్ద హీరో కావాలి మనకి వాళ్ళేమో మనం ఈ ఈ కమర్షియల్ ప్యాటర్న్ నుంచి పక్కకు వచ్చి ఇప్పుడు మనం అందరూ అంటుంటారు కదా కమర్షియల్ ప్యాటర్న్ చేయాలి అలా చేయాలంటే అలా చేస్తే అలాంటి డెఫినెట్గా అలా హీరోలు యాక్షన్ టోన్లతో బయటకు వచ్చి ఇలాంటి కంటెంట్ ఉన్నప్పుడు చేస్తే అది ఇంక నెక్స్ట్ లెవెల్ అవుతుంది సో అలా సింక్ అవ్వాలి సింక్ అయినప్పుడు అది డెఫినెట్గా బయట పక్కా మీకు దొరుకుతారు హీరో మేము చూస్తాం ఆ సినిమా ఎలా ఉంటుందో ఎనివేస్ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ అండ్ ఫైనల్లీ ఆడియన్స్కి మీ రామబాణం గురించి కొంచెం ఆ రామబాణం అంత షార్ప్ మాటలు కొన్ని అంటే రీసెంట్ టైమ్స్లో మన ఫ్యామిలీస్ అందరూ కలిసి ఏదైనా బయటకు వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జానర్ సినిమాలు ఈ పాన్ ఇండియా సినిమాలు అన్నీ వస్తున్నాయి కదా అవి చూస్తుంటే ఈ పిల్లలు ఏమో యాక్షన్ చాలా బాగుంది వెళ్దాం అంటారు పేరెంట్స్ ఏమో వేరా ఎన్ని యాక్షన్లు మనం ఏం చూస్తూ ఉంటాం అంటారు సో ఇలా ఒక కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్లో కొన్ని సినిమాలు మిస్ అవుతూ ఉంటారు బట్ మన రామబాణం అయితే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే అన్ని జానర్స్ అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్ కడి చూసినా కూడా ఎవరు ఎవరు ఫీల్ అవ్వ బోర్ ఫీల్ అవ్వకుండా టోటల్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ దగ్గర నుంచి కిడ్స్ దగ్గర నుంచి కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి మాస్ ఆడియన్స్ దగ్గర అందరికీ కూడా సెట్ అయ్యే సినిమా ఇది సో డెఫినెట్గా ఆ నమ్మి ఆ ఎఫర్ట్ పెట్టి ఒక టూ త్రీ అవర్స్ బయటకు వచ్చి ఆ ఎండల్లో ఆ థియేటర్కి వస్తే మాత్రం యా ఓకే వర్త్ మన ఇల్లు నుంచి వచ్చి ఇంత కష్టపడి ఇక్కడికి వచ్చి చూసినందుకు డెఫినెట్గా ఇది మంచి సినిమా ఇది మేబీ మేబీ ఏంటంటే ఓటీటీస్లో ఇలాంటి సినిమాలు దొరకవు ఇప్పుడు ఓటీటీస్లో ఏమవుతుంది అంటే మనకి మర్డర్ మిస్ట్రీలు అని థ్రిల్లర్స్ అని అవన్నీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కానీ మన ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఉన్న సినిమాలు మనకు ఓటీటీస్లో ఇవి కంపల్సరీ బయట చూస్తేనే హ్యాపీనెస్ సో డెఫినెట్గా ఈ సినిమాని మీరు థియేటర్స్కి వచ్చి చూడండి మీరు అందరూ కూడా సరదాగా ఈ ఎగ్జామ్ స్ట్రెస్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఫ్యామిలీస్తో పాటు వెళ్ళాలనుకుంటే డెఫినెట్గా ఇది రాంబాణం అనేది ది బెస్ట్ మూవీ నేను చేసిన లక్ష్యం లౌక్యం సినిమాలతో పాటు పోలిస్తే ఇది ఇంకా మంచి సినిమా అవుతుంది సో మీరు డెఫినెట్గా థియేటర్స్కి వచ్చి సినిమా చూడండి మే ఫిఫ్త్ రిలీజ్ అవుతుంది ఓకే చూసారా నా పని చెప్పకుండా చాలా చక్కగా చెప్పేశారు సో మే ఫిఫ్త్న రామబాణం రిలీజ్ అయిపోతుంది విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ మళ్ళీ కలుద్దాం సక్సెస్ మీట్లో మరిన్ని మూవీస్ చేయాలి మరింత ఎంటర్టైన్ చేయాలి మీరు అనుకున్న ఆ కథలన్నీ కూడా పూర్తి చేయాలి ఓకే విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇక్కడికి వచ్చి చాలా చాలా విషయాలు చెప్పారు మీ రామబాణం గురించి మేము కూడా వెళ్ళి థియేటర్కి పక్కా వెళ్ళి సినిమా చూస్తాం వాళ్ళు చూసారు కదా ఇది వాళ్ళ మన రామబాణ మూవీ డైరెక్టర్ శ్రీవాస్ గారితో స్పెషల్ చిచ్చా చూస్తూనే ఉండండి ఎన్టీవీ